czemu należy zdejmować czapki wchodząc na ten most. Dlaczego tą imponującą katedrę nazwano Matką Kościołów Śląskich i jak upamiętnił się fundator tego ołtarza? Skąd wziął się łysy aniołek na tym pomniku i jaką niespodziankę przywiózł z Wrocławia najsłynniejszy kochanek Giacomo Casanova? Jeśli zainteresowały Was te tematy, to wybierzcie się z nami na wspólną podróż po najstarszej i najbardziej klimatycznej części Wrocławia, która przez ponad 500 lat znajdowała się pod wyłączną jurysdykcją kościoła katolickiego. Zapraszamy na wrocławski Ostrów Tumski, nazywany także Wyspą Katedralną. Ostrów Tumski to najstarsza część Wrocławia i od lat jedno z najbardziej klimatycznych miejsc miasta. Rzesze turystów przyciąga autentyczny urok i magia, czy też chęć spotkania miejskiego latarnika, chyba już ostatniego w naszym kraju. To także najbardziej romantyczna część Wrocławia, ściągająca zakochanych i spacerowiczów. Jego historia sięga początków państwa polskiego, a najważniejsze zabytki są tylko niewiele młodsze. Najstarsze odkryte ślady osadnictwa na wrocławskim Ostrowie Tumskim pochodzą z X wieku, choć niektóre źródła historyczne wskazują na VI wiek jako początek zamieszkania wyspy. Wtedy to powstał tu drewniany gród pogańskiego plemienia Ślężan. Rozgałęziająca się w tym miejscu Odra utworzyła liczne wyspy, stąd też nazwa Ostrów Tumski. Wywodzi się ona ze staropolskiego słowa ostrów oznaczającego wyspę, i pochodzącego z niemieckiego słowa tum, oznaczającego dom, które z biegiem czasu tłumaczono także jako kościół lub katedrę. Około roku tysięcznego wschodnia część wyspy staje się siedzibą biskupstwa wrocławskiego. Od tego czasu w miarę równolegle rozwija się część książęca i biskupia. Drewniane budynki powoli zostają wypierane przez murowane. W XII i XIII wieku ówcześni piastowscy władcy rozbudowują zamek i osadę do tego stopnia, że na wyspie zaczyna brakować miejsca dla nowych mieszkańców. Wrocław zaczyna powoli przenosić się na lewą stronę Odry. Niedługo po śmierci Henryka IV Probusa Siedziba Książąt Wrocławskich przenosi się w okolice dzisiejszego Uniwersytetu Wrocławskiego, a dotychczasowy zamek zostaje rozebrany. W roku 1315 cały Ostrów Tumski sprzedany został władzom kościelnym i od tego czasu jurysdykcja świecka przestała na wyspie obowiązywać, z czego nierzadko korzystali ci, którzy naruszali prawo świeckie na terenie Wrocławia. Swoistym przejawem praw obowiązujących na wyspie katedralnej był obowiązek zdejmowania nakrycia głowy już przy wejściu na Most Tumski. Obowiązek ten dotyczył również głów koronowanych. Na przestrzeni kolejnych wieków teren Ostrowa Tumskiego był wielokrotnie przebudowywany. Mieściło się tutaj sześć kościołów i kilkadziesiąt budynków mieszkalnych, w tym rezydencje biskupów i kanoników. Na cyplu wyspy znajdowała się posiadłość kanonika Jana Baptysty Bastianiego. 
który gościł w swych pokojach samego Giacomo Casanowe. Najsłynniejszy włoski kochanek wyjechał z Wrocławia wspominając doskonałą kuchnię oraz zabierając ze sobą poznaną w mieście kochankę, od której zresztą zaraził się chorobą weneryczną. Aż do XIX wieku wyspa zachowała czysto kościelny charakter. W epoce napoleońskiej Ostrów Tumski stracił swoją niezależność za sprawą wtargnięcia oddziałów francuskich. W XIX stuleciu mury miejskie zburzono i zasypano część Odry za katedrą tak, że wyspa została na stałe połączona z miastem. Pomimo iż II wojna światowa poczyniła na Ostrowie Tumskim niemałe spustoszenie, a odrestaurowanie niektórych obiektów zakończono dopiero w latach 70. XX wieku, jest to miejsce, w którym można poczuć klimat starego Wrocławia. Dziś ponownie, tak jak przed siedmioma wiekami, większość obiektów znajduje się w kurateli kościoła katolickiego. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę, oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Na wyspę katedralną najłatwiej dostać się przez Most Tumski, zwany także Mostem Zakochanych, który stał się jedną z atrakcji turystycznych i najbardziej romantycznym miejscem Wrocławia. Obecna stalowa konstrukcja pochodzi z 1889 roku i zastąpiła starszą, drewnianą. Mosty w tym miejscu istniały już od XII wieku, a bezpiecznej przeprawy strzegą figury świętej Jadwigi oraz świętego Jana Chrzciciela. Spacerując uroczymi uliczkami Ostrowa, niemal co krok można natknąć się na ciekawe zabytki. Pierwszym jest XIII-wieczny kościół Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja, którego powstanie wiąże się z konfliktem o przywileje księcia Henryka IV Probusa z biskupem Tomaszem Zarębą. Aby zażegnać konflikt postanowiono wspólnie wybudować dwupoziomowy kościół. Na górze Świętego Krzyża, a na dole Świętego Bartłomieja patrona Piastów Śląskich, w którym miejsce wiecznego spoczynku znalazł książę Henryk IV Probus. Na placu kościelnym przed kościołem znajduje się pochodzący z lat 1730-32 pomnik świętego Jana Nepomucena, który zginął strzegąc tajemnicy spowiedzi. Gdy przyjrzycie mu się uważnie, zauważycie, że jeden aniołek jest łysy. Otóż rzeźbiarz, któremu zlecono wykonanie cherubinków, postanowił uczcić narodziny syna i wyrzeźbił jego łysą główkę. Tuż przy katedrze znajduje się zupełnie niepozorny, wciśnięty między inne budynki, najstarszy kościół Ostrowa Tumskiego pod wezwaniem świętego Idziego. Ten późnoromański kościół pochodzi z początku XIII wieku i w swojej historii był wielokrotnie zmieniany, przez co łączy styl romański z gotyckim i renesansowym. Uliczki i załuki Ostrowa Tumskiego oświetla ponad 100 latarni gazowych. Codziennie rozpala je i gasi latarnik, którego można spotkać tuż przed zapadnięciem zmroku i o świcie. To najbardziej charakterystyczna postać Ostrowa Tumskiego, także ze względu na strój, cylinder i czarną pelerynę. Właśnie ze względu na klimatyczne oświetlenie, zabytkowe budowle, 
i atrakcyjne położenie blisko centrum Wrocławia, Ostrów Tumski jest doskonałym miejscem na wieczorny spacer. Niewątpliwie największym zabytkiem Ostrowa Tumskiego jest archikatedra św. Jana Chrzciciela. Ta pochodząca z XIII wieku budowla uważana jest za pierwszą w pełni gotycką świątynię na ziemiach polskich. Pierwszy kościół stanął w tym miejscu w związku z założeniem biskupstwa już około roku tysięcznego z fundacji Bolesława Chrobrego. Z końcem XI wieku Kazimierz Odnowiciel zlecił budowę nowej, większej świątyni. Jednak i ta nie uchowała się zbyt długo, bo już w roku 1158 dokonano jej przebudowy, wykorzystując częściowo wcześniejsze mury. W kolejnych dziesięcioleciach XIII wieku rozpoczęła się największa gotycka przebudowa, która zakończyła się pod koniec XIV stulecia. Kolejne stulecia nie oszczędzały katedry. Najpierw pożar w XVI wieku, później zniszczenia po wojnie ze Szwedami wymuszały kolejne odbudowy i przebudowy. Każda z nich kończyła się dołożeniem elementów dekoracyjnych charakterystycznych dla danego okresu. Najtragiczniejszy okazał się jednak rok 1945, kiedy to podczas oblężenia twierdzy Wrocław przez Armię Czerwoną Zniszczeniu uległo 70% katedry i jej wyposażenia. Wstępna odbudowa pozwalająca na odprawianie nabożeństw zakończyła się w 1951 roku. W kolejnych latach przeprowadzono następne etapy konserwacji i rekonstrukcji, które zakończyły się symbolicznym osadzeniem hełmów na wieży w 1991 roku. Katedra jest budowlą ceglaną, trójnawową w układzie bazylikowym, z prostokątnym obejściem. Już z daleka można dostrzec imponujące ponad 90-metrowe wieże, charakterystyczne dla panoramy Ostrowa Tumskiego. Ten imponujący budynek, nazywany Matką Kościołów Śląskich, ma 97 metrów wysokości i 100 metrów długości. Otoczony jest imponującym wieńcem gotyckich kaplic, i przyciąga niezwykłą architekturą i bogatymi dekoracjami. Wejście do świątyni ozdobione jest przepięknym portalem z postaciami świętych. Wprawne oko dostrzeże jednak dużą ilość maszkaronów zwierzęcych. Dawniej ludzie wierzyli, że umieszczanie ich na fasadzie budynku odstrasza złe moce. Nawa główna przykryta jest zrekonstruowanym barokowym sklepieniem krzyżowym, a na wyboczne krzyżowo-żebrowym. Najstarsze elementy katedry to pozostałości po romańskich kościołach wzniesionych we wczesnym średniowieczu. Należą do nich m.in. ukryte pod posadzką resztki absydy, fragmenty romańskich kolumn w gotyckim portalu i rzeźby, które obecnie można oglądać w Muzeum Archidiecezjalnym. Najdawniejszą częścią gotyckiej świątyni jest wybudowane w XIII wieku prezbiterium. Możemy w nim zobaczyć srebrny ołtarz ufundowany przez biskupa Andreasa Jelina z 1591 roku. Koszt jego budowy wyniósł, jak na owe czasy, astronomiczną kwotę 10 tysięcy talarów. Fundator zadbał także, żeby pamięć o nim nie zginęła. 
umieszczając swój wizerunek wśród postaci na jednym z malowideł. Jego twarz można dostrzec także na medalionie na ołtarzu oraz po piersiu w prezbiterium świątyni. Ołtarz w 1945 roku został rozmontowany i ukryty przed nadciągającą Armią Czerwoną. Dopiero kilka lat temu okazało się, że w katedralnym skarbcu ocalało sporo jego elementów i w grudniu 2019 roku powrócił na swoje miejsce. W prezbiterium znajdują się także pięknie rzeźbione, barokowe stalle z XVII wieku, autorstwa Franca Mosta i Franca Zellera. Pierwotnie znajdowały się one w katedrze grekokatolickiej św. Wincentego we Wrocławiu. W katedrze znajduje się 20 kaplic. Najwspanialsze z nich to gotycka kaplica mariacka oraz barokowe świętej Elżbiety i Bożego Ciała, zwana elektorską. Niestety podczas naszej wizyty zwiedzanie kaplic było wstrzymane. Znajdują się tu także liczne nagrobki i epitafia z wieków od XIV do XVIII, w tym nagrobki biskupów Przecława i Rota. Tuż przy wejściu na Most Tumski znajduje się gotycki kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Pierwszy kościół i klasztor powstał w tym miejscu w połowie XII wieku dla kanoników regularnych św. Augustyna. Jednak już w połowie XIV stulecia został przebudowany. W kolejnych wiekach doczekał się jeszcze kilku przebudów związanych głównie z pożarami, jednak zachował swą pierwotną gotycką formę. Największe zniszczenia nastąpiły podczas oblężenia Wrocławia w 1945 roku. Rozważano pozostawienie zespołu klasztornego w formie trwałej ruiny. Ostatecznie jednak odbudowano go w latach 1946-1963. Gotycki kościół nie uległ przekształceniom, dzięki czemu możemy się zachwycać wyjątkowym potraktowaniem przestrzeni. Wąskie, tunelowe nawy zdają się ciągnąć w nieskończoność. Niestety przeważająca część dawnego wyposażenia kościoła uległa zniszczeniu. Z dawnego zachowała się kamienna ścielnica z XV wieku i nieliczne detale architektoniczne. Reszta wyposażenia wraz z ołtarzami pochodzi ze zniszczonych w czasie wojny kościołów śląskich. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.